Now next one, another example based on real of functions is real of this particular example that we test the test basic behavior of real of function. Just like I have discussed in previous session, real of function ke through agar existing block ke baad required size available hai then is case mein kabhi bhi koi new block create nahi hota us case mein real of function always return kya karta hai base address of existing block but suppose that agar existing block ke baad required size available nahi then us case mein just is function se create kya hoga completely new block plus old block ke ya old block ke contents copy kis mein ho jayega new block mein second case kya tha just copy one just of existing block free ho jayega by using free function finally is case real of function written kya karega address of newly block to is case just test karenge is is real of function ke through new block create hua ya fir existing block ka address written hua first case is case mein initially maine two pointers create kiye pointer variable name old pointer variable name new इस फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली मेल ऑफ फंक्शन के थ्रू एलोकेशन कर रहा हूं उसके इसमें एड्रेस किस में असाइन कर रहा हूं ओल्ड पॉइंटर में तो नेक्स्ट टाइम जब ओल्ड ब्लॉक का साइज इंक्रीज कराएंगे यूजिंग रियल ऑफ देन उसके इसमें न्यू एड्रेस असाइन कर रहा हूं न्यू पॉइंटर न्यू वन मोर थिंग स्पेशली याद रखना इस केस में प्रोग्राम का एक्सटेंशन डॉट सी होना कंपलसरी अगर आपने डॉट सी पी पी से सेव कर रखा है तो उसके साथ प्रोग्राम का कंपाइलेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डॉट सी पी पी से जस्ट रिप्रेजेंट क्या होगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम और सी प्लस प्लस के अंदर न्यू क्या है एज ए कीवर्ड्स और कीवर्ड्स को कभी भी एज ए वेरियबल नेम यूज करना पॉसिबल इस केस को आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट वन फाइनली इस केस में इनिशियली टू पॉइंटर वेरियबल्स क्रिएट हुए हैं पॉइंटर वेरियबल नेम एज ओल्ड पॉइंटर वेरियबल नेम इज न्यू इस प्रोग्राम को मैं टू फेसेस में टेस्ट करूंगा वेरिएबल नेम न्यू और ओल्ड क्लियर टू फेसेस में टेस्ट करने का मतलब क्या फर्स्ट केस में मैं एग्जिस्टिंग ब्लॉक के केस में साइज इंक्रीज कर रहा हूँ सेकेंड केस में जस्ट न्यू ब्लॉक क्रिएट कराए क्लियर फर्स्ट केस सपोज दैट इस केस में जस्ट बिगिनिंग टू वाइट्स इसे ऑलरेडी कैसे जस्ट रिजर्व वाइट्स क्लियर देन अगेन थ्री वाइट्स कैसे अनरिजर्व देन अगेन फोर मोर वाइट्स कैसे रिजर्व क्लियर लाइक दैट इस केस में टेस्ट कर जहां भी क्रॉस साइन मेंशन किया क्रॉस का मतलब क्या दिस इज रिजर्व्ड प्लेस और रिमेनिंग सारे प्लेस कैसे अनरिजर्व फर्स्ट वन इनिशियली टू पॉइंटर वेरियबल क्रिएट हुए न्यू एंड ओल्ड जस्ट इसके नेम्स इंटरचेंज कर लेते हैं फर्स्ट वन ओल्ड नेक्स्ट वन न्यू फर्स्ट केस में इनिशियली मेल ऑफ फंक्शन कॉल हुआ मेल ऑफ में पास किया हुआ टू तो मेल ऑफ के थ्रू करेंटली हीप में मोरी में जस्ट टू वाइड का ब्लॉक सर्च होगा टू वाइड का ब्लॉक जस्ट फाउंड हो रहा है मिसेस ब्लॉक के केस में बेस एड्रेस क्या जस्ट वन जीरो टू क्लियर मिस इसको लॉजिकली आप कंसीडर करो एज अ रिजर्व्ड प्लेस नहीं पर्टिकुलर ब्लॉक रिजर्व करने के बाद मेल ऑफ फंक्शन रिटर्न क्या करेगा एलोकेटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस प्लस इस ब्लॉक का एंट्री क्या हो जाएगा इनसाइड हैश टेबल रिटर्न क्या हुआ वन जीरो टू वन जीरो टू असाइन किस में जाएगा पॉइंटर वेरियबल ओल्ड मिसे ओल्ड पॉइंटर पॉइंट किस को करेगा इनिशियल ब्लॉक दैट वन इस प्लेस का नेम क्या हो जाएगा इसके टू बिगिनिंग टू वाइड्स का नेम क्या हो जाएगा जस्ट स्टार ओल्ड ओल्ड क्या इसके इसमें जस्ट पॉइंटर नेम जस्ट मैंने रेडियबल नेम्स यूज किए नेक्स्ट वन कॉल क्या किया रियल ऑफ रियल ऑफ के थ्रू अगेन पास क्या किया ओल्ड ब्लॉक का एड्रेस ओल्ड के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा ओल्ड ब्लॉक का एड्रेस विच इज वन जीरो टू साइज न्यू साइज क्या पास किया फोर ओल्ड ब्लॉक का एग्जिस ओल्ड ब्लॉक का करेंट साइज क्या टू और न्यू साइज क्या फोर तो मीन इसका मतलब आपको न्यू कितने वाइट्स रिक्वायर्ड है टू मोर वाइट्स क्यों ऑलरेडी टू वाइट्स अवेलेबल फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑन वोट आपको न्यूली स्पेस कितना रिक्वायर्ड ओनली टू वाइट्स टू मोर वाइट्स तो इस केस में चेक करो करेंटली जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है इसे एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद में सबसे पहले रियल ऑफ फंक्शन जो भी आपने एड्रेस पास किया इसे एड्रेस के जस्ट बाद रिक्वायर्ड स्पेस सर्च करेगा रिक्वायर्ड स्पेस क्या है जस्ट टू वाइट्स क्योंकि टू वाइट्स ऑलरेडी रिजर्व है टोटल स्पेस फोर वाइट होना चाहिए लेकिन टू वाइट्स ऑलरेडी रिजर्व है तो रिमेनिंग स्पेस कितना रिकॉर्ड हुआ जस्ट टू वाइट्स तो सर्च कितने वाइट्स होंगे टू वाइट्स करेंटली एग्जिस्टिंग ब्लॉक के बाद टू मोर वाइट्स अवेलेबल है क्या नहीं देन इस केस में जस्ट रियल ऑफ फंक्शन कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट करेगा इस केस में चेक करो इस पर्टिकुलर प्लेस ऑन वर्ड्स फोर वाइड्स कंटिन्यूसली फाउंड हो जाते हैं फोर वाइड्स अगेन रिजर्व हो जाएंगे इसका बेस एड्रेस क्या जस्ट वन जीरो नाइन इस केस में रियल ऑफ फंक्शन जस्ट रिटर्न क्या करेगा वन जीरो नाइन वन मोर थिंग्स इस प्लेस पर कोई कंटेंट नहीं था इसलिए मैं कुछ भी हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्लियर जस्ट रिटर्न क्या करेगा वन जीरो नाइन प्लस ओल्ड ब्लॉक जस्ट डी एल ओ की डोज दिस इज लॉजिकली विकम्स फ्री स्पेस क्लियर नेक्स्ट वन वन जीरो नाइन आसान किस में जाएगा न्यू न्यू के केस में कैसा आने होगा वन जीरो नाइन तो इस केस में न्यू पॉइंटर सेम ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है न्यू ब्लॉक को पॉइंट करे मीन्स बिगिनिंग टू आर्ट्स का नेम क्या हो जाएगा स्टार न्यू इसे कम्प्लीटली न्यू ब्लॉक पॉइंट कर रहा है मीन्स क्लियर मीस फर्स्ट टाइम इनिशियल ब्लॉक डिफरेंट था नेक्स्ट टाइम ब्लॉक डिफरेंट है
बिगनिंग टू आर्ट्स का कॉपी क्या हो चुका हुआ जस्ट टेन इसका बिगवियर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसे हम वैल्यू के रिस्पेक्ट में टेस्ट नहीं करना फाइनली नेक्स्ट टाइम मैंने कंपेरिजन पढ़ गया अगर कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ है देन दोनों ही पॉइंटर्स के अंदर एड्रेस कैसे होंगे डिफरेंट एड्रेसेस डिफरेंट एड्रेस आर मीन कंडीशन टू और फॉल्स फॉल्स क्योंकि चेक कर सकते हो ओल्ड में क्या फाउंड हो रहा है वन जीरो टू इसका मीनिंग क्या वन जीरो टू इक्वल इक्वल वन जीरो नाइन कंडीशन इज फॉल्स फॉल्स है देन कंट्रोल का सेंट हुआ एल्स ब्लॉक डिस्प्ले क्या हो जाए इसके इसमें आउटपुट एज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज न्यू ब्लॉक क्रिएटेड डिस्प्ले क्या हो जाए जस्ट न्यू ब्लॉक क्रिएटेड क्लियर नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद पोर्ट्स फंक्शन के अकॉर्डिंग लाइन चेंज हुआ नेक्स्ट लाइन का डिस्प्ले हुआ ओल्ड एड्रेस न्यू एड्रेस अगर ओल्ड एड्रेस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या फाउंड हो रहा है वन जीरो टू एंड न्यू एड्रेस क्या फाउंड हो रहा है वन जीरो नाइन दिस इज द आउटपुट फर्स्ट केस सेकेंड केस में जस्ट अगेन सेम प्रोग्राम फिर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं एज्यूम करके चला हूँ इस केस में मीन्स एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद मेमोरी स्पेस अवेलेबल है क्लियर मीन्स एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद मोर बाइट्स अवेलेबल है लाइक दैट दिस इज फ्री स्पेस तो इस केस में अगेन इस प्रोग्राम को टेस्ट करें तो बिगिनिंग स्टेटमेंट का रोल कैसा रहेगा सेम एज प्रीवियस इस केस में कुछ भी चाहिए नहीं आपको टेस्ट करना फ्रॉम दैट प्लेस ऑनवर्ड्स इस केस में अगर रियल ऑफ फंक्शन कॉल हुआ तो एग्जिस्टिंग ब्लॉक का एड्रेस क्या पास हुआ वन जीरो टू वन जीरो टू ऑनवर्ड्स न्यू रिक्वायर्ड बाइट्स अवेलेबल है देन अगेन इस केस में टू मोर बाइट्स कंसिडिकेशन लॉजिकली रिजर्व इस केस में कोई भी न्यू ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ इसके साथ रियल ऑफ फंक्शन रिटर्न क्या करेगा सेम बेस एड्रेस सेम एज वन जीरो टू मीस इस केस में सप्लाई क्या हुआ था जस्ट पी पी सॉरी ओल्ड और ओल्ड में क्या स्टोर है जस्ट वन जीरो टू तो पास क्या हुआ वन जीरो टू और रिटर्न भी क्या हो रहा है इसके साथ वन जीरो टू मीस अगर न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ देन दोनों ही एड्रेस सप्लाइड एड्रेस और रिटर्न एड्रेस के साथ ऑलवेज डिफरेंट अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक में से इंक्रीज हुआ है देन उसके इसमें दोनों एड्रेस के साथ ऑलवेज सेम इन दैट केस रिटर्न के वन जीरो टू आसानी किस्म जाएगा न्यू पॉइंटर वन जीरो टू दोनों ही पॉइंटर के बारे में सेम लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करें क्लियर देन इसके साथ कंपेरिजन करें न्यू इक्वल इक्वल ओल्ड तो न्यू सॉरी ओल्ड में क्या स्टोर है वन जीरो टू और न्यू में भी क्या स्टोर है वन जीरो टू कंडीशन इज ट्रू ट्रू वेदर डिस्प्ले क्या हो जाएगा ओल्ड ब्लॉक फाउंड इस केस में क्या आएगा आउटपुट सेकेंड केस में आउटपुट क्या आएगा ओल्ड ब्लॉक फाउंड प्लस दोनों ही प्लेसेस पर क्या डिस्प्ले होगा नेक्स्ट टाइम इस प्रिंट के अकॉर्डिंग 102, 102. जीरो टू वन जीरो टू स्टार्ट से आपके लिए टेस्ट करना पॉसिबल हुआ मीस न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ है या फिर एग्जिस्टिंग ब्लॉक इनहांस हुआ है 